，证据摆在面前，你还敢说，对侯爷没有非分之想？母亲，侯爷的衣物是我让冬青打理的，不知是不是有什么误会，我们不妨听冬青先说一说。好，那你说。你藏着侯爷的腰带做什么？太夫人，我藏侯爷的腰带是为了学习上面的针法。学习针法？你放着你家夫人这么好的师傅不去学习，一个未嫁的姑娘，私藏男子的贴身物件，说要学习针法，你觉得你这些话会有人相信吗？太夫人。我真的是为了学习针法，我想做一条吊弩，还敢狡辩？你以为我们这些主子就这么好糊弄吗？母亲，冬青自小就跟随在我身边，她的为人我最清楚不过了。她对侯爷是不会存有非分之想的。你治下不言，我还尚未问你的罪。事情摆在面前了。我还如何相信你啊？冤枉啊，太夫人！其实那条腰带是……冬青，你作为主母的大丫鬟，竟敢觊觎家主！按照徐家家规，你应立即发卖出去！不要，太夫人！母亲，母亲说的对，是我管教不严。还请母亲开恩，留下冬青，我日后定当严加管教。太夫人，您请先息怒。冬青触犯了家规，是应该发卖。不过，夫人如此看重冬青，卖了她。灼伤夫人的心呀，您不如先把她留下来，这样夫人也会感激您啊。要惩罚冬青，可以想别的法子呀。十一娘，我知道，冬青从小在你身边伺候你，你舍不得她。好啊。你们都在为他求情，那我也不是一个无情之人。把头抬起来，倒是个眉清目秀的。事已至此，我总得给全府上下一个交代吧。不然，徐家家规往后还如何御下？十一娘，我给你三日时间考虑：一，退出仙林阁，帮着侯爷纳冬青为妾；二，按照徐家家规，将冬青发卖出去。你自己选择吧。这件事情与夫人无关，为何逼迫我们夫人？我就是把冬青关进柴房，没有我的允许，不准踏出一步，不然打断他的腿。来人，把冬青拉到柴房。菜都快凉了，您还是吃点吧。冬青被困，我又如何吃得下？这太夫人平时处处逼迫您也就算了，如今她竟用冬青来威胁您，实在是欺人太甚。琥珀，注意言辞。我可以不说，但事实就是如此。我也没想到。冬青竟会对侯爷生出不该有的心思，这才让人抓了把柄，连累了夫人。
可是我不信东青会对侯爷有非分之想。可若不是如此，他又为何自藏侯爷的腰带呢？那就算东青有错，太夫人又是如何得知？我总觉得此事有蹊跷。东青，平时就心直口快的，这不知不觉被人看出了端倪。也是有可能的，反正我是不会让冬青被发卖出去的。夫人，你也不必太过忧心，此事尚未定局，一切都还有转机。只是这侯府规矩繁多，令您郁郁寡欢，实在不如在仙灵阁时来得畅快。没想到太夫人居然会利用冬青来逼迫夫人。夫人如此看重冬青，定舍不得发卖了他。想来此事，太夫人定能如愿了。那可未必，以夫人的性子，肯定不会轻易妥协的。可夫人若是一再违逆太夫人，就不怕徐家容不下她了？徐家容不下她。你怎知不是他容不下徐家呢？嗯，好了，我乏了，你下去吧。是等成功离间了侯爷和夫人，我的筹划就能成功了。我内心的痛苦也能消散些了吧？干什么来的？还请妈妈行个方便。快点！多谢妈妈。琥珀，夫人叫我给你带了一些吃的，你先吃点儿。都这个时候了，夫人还想着我。琥珀，你一定要帮我跟夫人解释清楚，我从来都没有爱慕过侯爷，我，我那侯爷的腰带，是为了……不管是为了什么，你私藏侯爷的私物。这是不争的事实。